Салат баклажаны с фасолью. В этом году я первый раз готовила салат по такому рецепту, и он сразу же стал фаворитом на моей кухне. Давайте рассмотрим. Этот салат держит форму а, всех ингредиентов и не становится кашеобразным. Здесь можно рассмотреть а, каждый овощ по кусочкам. Что нам понадобится для этого рецепта? Фасоль полкило. Я брала розовую фасоль, предварительно замочила и отварила до полуготовности. Тушила примерно минут 40-50. Лук и морковь по полкило. Полкило болгарского перца. Вот он, тот самый любимый перец гороспел. Посмотрите какой. Какие внушительные размеры перца. Теперь он созрел, и мы видим, что он ярко-желтого цвета. Стенки у этого перца очень мясистые. Также я сажаю перец, просто купленный зимой болгарский перец в магазине. Выбираю понравившийся мне по вкусу. Обязательно, чтобы у перчинки было 4 камеры. Это считается женский перец. Как правило, он слаще и плодовитый. Из такой перчинки я и беру семена. Всегда остаюсь с урожаем. Всегда использую такие варианты. Еще такой же перец у меня есть и как аду, мой любимый. Его я в заготовке не использую. Этот перец деликатесный, и мы его съедаем так. Он ну, просто очень вкусный, на, на вкус очень приятный. Далее нам понадобится чеснок 300 грамм. Это примерно 3 головки. 2 килограмма баклажан. Вот они, синенькие, любименькие. А в этом году у меня очень урожайный год на баклажаны, поэтому я и искала рецепт и оказалась в точку. Далее полтора килограмма томатов. Томаты можно использовать любые, а я вам покажу свою пузату хату. Такие томатики. Ну вот уже конец лета, а уже сентябрь. Какой конец лета? Сентябрь. Поэтому у нас последние томатики остаются. Но тут у меня еще и пламя есть, буду тоже использовать. И черная вишня еще у меня плодоносят. Они еще есть у меня в тепличке, еще буду снимать. А томаты пропускаем через мясорубку. Масло нам понадобится 400 грамм. Выбираем без запаха. 70 грамм соли и 300 грамм сахара. Ну, во второй партии, сегодня я буду готовить третий вариант, да, третью партию, я э, сахар уменьшила. Поэтому, конечно, ориентируйтесь на свой вкус, пробуйте и постепенно добавляем. Уксуса понадобится 100 миллилитров 9%. Я готовлю в мультиварке, поэтому все продукты у меня уменьшены в половину. Ну, то есть такой объем просто не поместится в данную мультиварку. Я поставила на зажарку и немного пассеровала лук и морковь. Далее добавляем все ингредиенты, за исключением чеснока и уксуса. Все это перемешиваем и тушим 35 минут. Через какое-то время, минут через 10, конечно, свой салат мы аккуратненько перемешиваем, чтобы он напитывался друг от друга вкусом. Тушим 30 минут, 35. Далее добавляем чеснок и уксус. И все это у нас еще тушится минут 7. Далее раскладываем по баночкам. Наш салат готов. Выход из такой порции, из мультиварки, у меня получилось 700-граммовых 5 баночек. Считаю, что очень удачный рецепт, потому что и сам вкус очень можно и регулировать, и добавить побольше баклажан. Этот салат можно использовать зимой как гарнир, и просто отдельно поесть, потому что тут есть белок, фасоль. Мне очень понравился этот рецепт. Первый год готовлю, мы вот уже попробовали Просто оставила, записала к себе в записную книжку. Пробуйте, готовьте. Приятного аппетита!